আমরা এস্টিমেটিং করার পরে আমাদের একটা কাজ করতে হয় সেটা হচ্ছে বিল অফ কোয়ান্টিটি ক্লায়েন্টকে অথবা আমরা যেখানে জব করি সেখানে সাবমিট করতে হয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কিন্তু অনেকে দেখা যায় এই সহজ বিষয়টাই অনেক কঠিন মনে করে সে চলুন আমরা একটা জিনিসের বা একটা এস্টিমেটিংয়ের বিল অফ কোয়ান্টিটি কীভাবে তৈরি করতে পারি আজকে লেখারে সেটাই শিখব আর আমাদের অলমোস্ট সবগুলো লেকচারই কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে এস্টিমেটিংয়ের উপরে যেখানে যদি চলে আসেন এস্টিমেটিং বেসিক টু অ্যাডভান্স কোর্স আমাদের এখানে মোটামুটি আপনার অলমোস্ট সব টাইপেরই কাজ শেষ এস্টিমেটিং করার শেষ আর আমরা এখন যেটা করব অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে যে কাজ এটা যে কোনো একটার আপনার ইয়া করবো আপনার এস্টিমেটিং এর বিল অফ কোয়ান্টিটি তৈরি করে দেখাবো এবং নর্মালি বিল অফ কোয়ান্ট কোয়ান্টিটি তৈরি করা সবার জন্য সেম সো আমি গত ইয়াতে আমরা যেটা করেছিলাম এস টিআর কে এস্টিমেটিং করেছিলাম ওইটার উপরেই আমি এই যে এস্টিমেটিং করেছিলাম আমরা এবং এইটার উপরে জাস্ট আমরা বিল অফ কোয়ান্টিটি কীভাবে তৈরি করব সেটা দেখব ওকে তো আমি এখান থেকে এটাকে ক্লোজ করে দিব ক্লোজ করে দিয়ে দেখেন আমি একটা এক্সেল ফাইল নিয়েছি আমরা নর্মালি বিল অফ কোয়ান্টিটি এক্সেলে তৈরি করি কেন না যে এটা হচ্ছে খুব সুন্দর একটা অর্গানাইজড একটা সফটওয়্যার যেখানে আমাদের অনেক জটিল জটিল আপনার ক্যালকুলেশন আমরা খুব সহজে করে ফেলতে পারি তো আমাদের বিল অফ কোয়ান্টিটি তৈরি করতে গেলে প্রথম যে অসমটা লাগে সেটা হচ্ছে সিরিয়াল নাম্বার সো আমি দিবে স্যার নম্বর ক্লিয়ার এরপর আমাদের যেটা লাগে নেইম অফ আইটেম নেম অফ আইটেমটা কেন যে আমরা আচ্ছা আমি বড় হাতে নেব সিরিয়াল নম্বর নেম অফ আইটেম ওকে সো এটা ঘরটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য জাস্ট সিম্পলি দেখান ডাবল ক্লিক করবেন অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে এরপর যেটা আসে কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটি এরপরে আসে আপনার কোয়ান্টিটি বলতে বোঝায় যে আমার পরিমাণটা কি পরিমাণ সেইটা এরপর একটা আসে ইউনিট যে আপনার এটা কোন ইউনিটে ইউনিট যে আপনার ইউনিট মানে কতটা দরকার হবে অথবা কত স্কোয়ার ফিট বিষয় এরকম এরপরে আমার যেটা আসে সে রেট এটার রেট কত ইউনিট রেট কত কারণ আমরা যখন ইউনিট রেট করব তখন আমরা ইউনিট এখানে চেঞ্জ করলে আমাদের সবগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে ক্লিয়ার এরপরে আপনার এটা যখন হলো এটা যখন এটার পর আমরা লিখবো পার পি আর পার পার দিব কারণ আমরা এই যে যে আপনার রেট এটা কিসের উপরে বেস করে এটা দিব আমরা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আমরা আসবো অ্যামাউন্ট যে আমার টোটাল অ্যামাউন্ট তাহলে কত হয় এই তো আমি এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখান থেকে আপনার আমি একটু কালারটা চ্যালে চেঞ্জ করতে পারি টোটাল ধরেন আমি এই কালারটা দিয়ে দিলাম অ্যান্ড আমি এটাকে মিডেলে নিয়ে আসবো দ্যাটস ইট এবার সিরিয়াল নাম্বার আপনাকে দেখতে হবে আপনার টোটাল কয়টা আইটেম তো প্রথমে আমাদের যেটা আসে একটা ধরেন এস্টার কেস নিয়ে যেহেতু আমরা এস্টিমেটিং করব সো এস্টার কেস করতে গেলে আমরা গত লেকচারে পেয়েছিলাম আমার রিভার ষোলো এম এম আসে এত কেজি দেন হচ্ছে আপনার বারো সরি একটা ষোলো এম এম দশ এম এম সরি আমি এখানে ষোলো হয়ে ষোলোর মতো হয়ে গেছে আর কি বারো এম এম আসে বিরাশি কেজি সিমেন্ট আসে দশ ব্যাগ স্যান্ড আসে এত সেফটি খোয়া আসে এত সেফটি ক্লিয়ার এইটা কি আমার কোয়ান্টিটি অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি দরকার আমার এটা করার জন্য এবার আরেকটা জিনিস ওখানে কিন্তু দরকার আমাদের শাটারিং ওয়ার্ক ওকে সো আমি এখানে শাটারিং ওয়ার্কের জন্য একটা ঘর নিব আর আমার যেটা এখানে দরকার নর্মালি শাটারিং ওয়ার্কের সাথে সাথে শাটারিং ওয়ার্ক শাটারিং ওয়ার্কের সাথে সাথে আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমার কত স্কোয়ার ফিট শাটারিং হবে সেটাও কিন্তু আপনাকে জানতে হবে যাই হোক তো আমি এখানে দিলাম সিরিয়াল নম্বর ওয়ান এবং এখানে দিলাম টু এবার আপনি ওয়ান অ্যান্ড টু দিয়ে এই দুটোকে এভাবে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে আপনি নিচের দিকে টেনে আনেন দেখেন অটোমেটিক কিন্তু এই টেস্টগুলো আপনার সিরিয়াল নম্বর করে দেবে আপনাকে নতুন করে সিরিয়াল নম্বর করার দরকার নেই এখানে ক্লিক করে মিডিয়ে নিয়ে নিচ্ছি আপনি নতুন করে তখন আর সিরিয়াল নম্বর করতে হবে না এরপর নেই নেইম অফ ওয়ার্ক এটাকে আমি এবার নর্মাল ফর্মে নিয়ে আসবো শাটারিং ওয়ার্ক প্রথমে গেল আমাদের শাটারিং ওয়ার্ক আমি এটাকে একটু বড় করব শাটারিং ওয়ার্কের পরে আমরা আপনাকে যে সিরিয়াল করতে হবে আমাদের কোনটার পরে কী লাগে শাটারিং ওয়ার্ক শাটারিং ওয়ার্ক যখন হয়ে যাবে এরপরে কিন্তু আমরা কী করব আমরা ফাইনাল কনস্ট্রাকশনে চলে যাব তো আমার এখন শাটারিং ওয়ার্কের কী লাগবে 
এরপর হচ্ছে আপনার আপনার ধরেন সিমেন্ট তো সিমেন্ট কত পরে সিমেন্ট কত লাগবে আমার সিমেন্ট একটা আইটেম এরপরে আমার স্যান্ড একটা আইটেম ওকে আমার স্যান্ড একটা আইটেম স্যান্ডের পরে আমার এখানে দুই টাইপের স্যান্ড থাকে স্যান্ড হচ্ছে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখবেন একটা হচ্ছে লোকাল আর একটা হচ্ছে স্যান্ড স্যান্ড আর একটা থাকে কি আর কোর্স একটা হচ্ছে কোর্স স্যান্ড একটা লোকাল স্যান্ড ওকে কারণ আমাদের একটা লোকাল একটা সিম ভালো আমরা মিক্স করি এবং সাথে একটা কোর্স স্যান্ড আমি যেটা আমরা সিলেটি ভ্যালু বলি অনেক ক্ষেত্রে কোষ্ঠের ভ্যালু বলি মোটা ভালো যেটা সেটা এরপরে আসে আপনার খোয়া খোয়া অর স্টোন ওকে সো আপনার যদি খোয়া হয় খোয়া পাথর হইলে পাথর আপনি এখানে লিখতে পারেন অ্যাগ্রিগেট অ্যাগ্রিগেট ব্র্যাকেটের যদি হয় খোয়া তাহলে খোয়া লিখবেন যদি আপনার খোয়া না হয়ে হয় এস্টোন মানে পাথরের লেস্টোন লিখবেন দ্যাটস ইট এরপরে আমি ধরলাম ব্রিক লিখলে হয় ব্রিক মানে ব্রিকের অ্যাগ্রিকেট ব্রিক অ্যাগ্রিকেট তো এরপরে আমার এই অ্যাগ্রিকেট যখন হলো কাটারিং অর সিমেন্ট স্যান্ড স্যান্ড এটা এরপরে আমার রিভার রিভার ব্র্যাকেটে লিখবেন কত এম এম এ রিভার সো প্রথমে আমাদের টেন এম এম রিভার তারপর হচ্ছে রিভার কত এম এম টুয়েলভ এম এম এই তো লিখলাম সো আমাদের কিন্তু আলটিমেটলি এই কয়টা জিনিসই এখন দরকার এই স্টেয়ার কেজের আপনার বিল অফ কোয়ান্টিটি তৈরি করার জন্য একটা স্টেয়ার কেজের বিল অফ কোয়ান্টিটি তৈরি করার জন্য এবার এখানে কোয়ান্টিটি শার্টিং ওয়ার্কের জন্য আপনার কত স্কোয়ার ফিট বা কত কি দরকার সেইটা ওকে তো এইটা কিন্তু আপনার খুব দরকার আমার শার্টারিং ওয়ার্কের জন্য আমার কতটুকু দরকার আমরা গত লেকচারে আপনারা জানেন যে আমাদের স্টার কেসটা যদি আমি একটু দেখি বা একটু বলি স্টার কেজের বিষয়টা সেটা আমাদের কত ছিল আমাদের টোটাল এরিয়া যেটা শার্টারিং ওয়ার্কের জন্য টোটাল এরিয়া যেটা ছিল এইদিকে ছিল চার ফিট দেন এই দিকে ছিল নাইন ফিট অ্যান্ড এইট ইঞ্চ এবং এই দিকে ছিল আরও চার ফিট তাহলে আমার টোটাল কত হলো চার ফিট চার ফিট আর এই দিকে আছে নাইন ফিট এইট ইঞ্চ ধরলাম আমরা দশ ফিট ক্লিয়ার তো আমার চার আর চার আট আর হচ্ছে চার দশ এবং এর যে আপনার উইথ ছিল এটা ছিল সাড়ে তিন ফিট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমার টোটাল হচ্ছে দশ আঠারো আর তিন পয়েন্ট পাঁচ এটা করলে কত আসে তাহলে আমার টোটাল এরিয়া পাবো সাড়ারিং এরিয়া তাহলে আমার আসে হচ্ছে আপনার দশ টোটাল আঠারো ইন্টু হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সো আমরা টোটাল পাই হচ্ছে সিক্সটি থ্রি সো এটা হচ্ছে সিক্সটি থ্রি তো আমার টোটাল সিক্সটি থ্রি স্কোয়ার ফিট আমার এক পাশের কাজ করতে গেলে আমার সিক্সটি থ্রি স্কোয়ার ফিট দরকার হচ্ছে এখন যদি আপনার দুই পাশে এক একই সাথে নতুন নর্মালি দুই পাশে কাজ হয় না এক পাশে কাজ হয় তারপর আর এক পাশে কাজ হয় অনেক সময় এভাবে হয় যে আমি যদি দেখাই যে আপনার যখন নর্মালি ধরেন একটা ম্যাচ তৈরি নর্মালভাবে এক পাশ সারারিং করবে তখন কি করে ওরা যে হচ্ছে আপনার একটা যদি এটা হয় স্টেয়ার এটা যদি আপনার স্টেয়ার হয় তখন দেখা যায় যে এখান থেকে ধরেন এটা এভাবে থাকে তো এটা আগে হয়ে থাকে এটা ধরেন আগে হয়ে থাকে তাহলে এইটা করে সাথে এই টুক আর এই টুক করে এই টুক এইটা এই টুক করে এই টুক করে এখান থেকে রড সেরে রাখে বিষয়টা এরকম তো আমার সে তাই হয় সাড়ে দেড় ফিট আসবে সাত ফিট আপনি এভাবেও করতে পারেন যে এই টুকের এরিয়া বের করতে পারেন এখান থেকে এটুক করতে পারেন জাস্ট আমরা যেহেতু যেহেতু এক পাশ এস্টিমেটিং করেছি আমরা এই এক পাশের আপনার সাড়ারিং কস্ট বের করব এইটা প্লাস এইটা প্লাস এইটা আর এইটার উইথ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ক্লিয়ার সেই হচ্ছে আমাদের শাটারিং ওয়ার্ক সো আমাদের টোটাল ক্যালকুলেশন যখন হয়ে গেল আমরা এবার কোয়ান্টিটি কত পেলাম সিক্সটি থ্রি আমার কোয়ান্টিটি সিক্সটি থ্রি সিক্সটি থ্রি এটা ইউনিট কি হবে এস এস কিউ এস কিউ ফিট এস স্কোয়ার ফিট ক্লিয়ার আমাদের এটা হচ্ছে ইউনিট এস স্কোয়ার ফিটে আমি কোয়ান্টিটিটা মিডিয়ালে রাখি আমাদের ইউনিটটা কি সে এস স্কোয়ার ফিটে ওকে এরপর আসে সিমেন্ট তো সিমেন্ট কি লাগবে কত টেন ব্যাগ আমরা দেখেছি যে আমার সিমেন্ট লাগবে এখানে টেন ব্যাগ আমি যে নিচে আসি আমার সিমেন্টের প্রয়োজন হচ্ছে টেন ব্যাগ তো টেন ব্যাগ যদি সিমেন্ট লাগে আমার টেন কি এখানে আমাদের ইউনিটটা কি হবে তাহলে এখানে বিএ জিএস ব্যাগস টেন ব্যাগস টোটাল এরপরে লোকাল স্যান্ড এখন দেখেন আমার টোটাল স্যান্ডের পরিমাণ ছিল প্রয়োজন আঠারো সিএফটি আমরা নর্মালি করি কি 
যে ওয়ান ইস টু টুতে আপনার লোকাল স্যান্ড এই একটা আর ইয়া যেটা আপনার আপনার কোর্স স্যান্ড বা সিলেট স্যান্ড এটা দেয় দুইটা এরকম একটা রেশিওতে নর্মাল ইউজ করি তো আপনি আঠারো যদি লাগে তিন ছয় আঠারো তার লোকাল স্যান্ড আপনার লাগবে ছয় সিএফটি সিক্স সিএফটি আর কোর্স স্যান্ড লাগবে আপনার বারো সিএফটি এটা কি সিএফটি এটা ইউনিটটা সিএফটি দেওয়া হবে পরেরটাও কি সিএফটি এখানে ধরে আমি এটাকে ডাবল সরি এখানে ধরে আমি এখানে টেনে আনলে হয়ে গেল এরপর একদিগেট একদিগেট আমার টোটাল কত দরকার হবে একদিকে দরকার হবে আপনার থার্টি সিক্স তো আমি এখানে আসবো একদিকে হচ্ছে থার্টি সিক্স সিএফটি এরপরে রিভার আমার টেন এম এমের রিভার কতটুকু দরকার হবে টেন এম এমের রিভার দরকার আপনার থার্টি সিক্স পয়েন্ট টু সেভেন থার্টি সিক্স পয়েন্ট টু সেভেন আর টুয়েলভ এটা কি কেজি এত কেজি এরপর হচ্ছে আপনার রিভার রিভার হচ্ছে আমি যদি এখানে আসি সেটা হচ্ছে আমাদের বারো এম কত দরকার এইটি টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন টু এত কেজি দ্যাটস ইট সেই হচ্ছে আমি এবার বাদ করে কেটে দিতে পারি ডিলেট তো দেখেন আমি কিন্তু আমার মোটামুটি যা দরকার আইটেম এটা সব দিয়ে দিলাম এখন রেট কোনটা রেট কত আপনাকে আবার রেট বসাতে হবে আমি এবার রেট যে আমার শার্টেনিং ওয়ার্কে আমার রেট কত আমি ধরলাম আমার সাপোজ আমি এটা আসলে এইভাবে করে তো হয় না আমরা মেস্তরিদেরকে একবারে ইয়া দিয়ে দিই নর্মালি তো আপনি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শার্টেনিং ওয়ার্কের আলাদা করে নিয়ে আসতে হয় আমি ধরলাম রেট হচ্ছে আপনার চার টাকা করে মিডেলে নিয়ে আসি রেট চার টাকা পার কি পার স্কোয়ার ফিট আমি এটাকে কপি করে এখানে দিয়ে দিই পার স্কোয়ার ফিট রেট চার টাকা রেট পার স্কোয়ার ফিট চার টাকা করে এরপর সিমেন্ট ব্যাগ আমি ধরলাম যে আমার সিমেন্ট পাঁচশো আশি করে এটা কি পার বিএজি ব্যাগ ঠিক আছে পার ব্যাগ এটাকেও মিডেলে নিয়ে আসি পার ব্যাগ এরপরে আমার লোকাল স্যান্ড এটা এগুলো পার সিএফটি পার কেজিতে আমরা হিসাব করব পার সিএফটি এবার আমরা লোকাল স্যান্ড যেটা লোকাল স্যান্ড আমি ধরলাম লোকাল স্যান্ড আপনার ধরেন তিরিশ টাকা করে সাপোজ তিরিশ টাকা আর স্কোর স্যান্ড আমি ধরলাম সাপোজ ধরেন পঁয়ষট্টি টাকা করে আমি সাপোজ সে ধরে নিলাম এবং আমার ব্রিক সিএফটি পার সিএফটি আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের ব্রি ব্রিক হচ্ছে যে পার সিএফটি একশো বিশটা একশো বিশ টাকা এখন হবে না আরও বেশি ধরেন আমি ধরলাম একশো পঞ্চাশ টাকা বা একশো চল্লিশ টাকা করে একশো চল্লিশ টাকা করে সাপোজ ওকে তো এই হচ্ছে আমার বা ধরে আমি যদি একশো বিশ টাকা ধরি যেহেতু ব্রিক একশো বিশ টাকা করে পার সিএফটি এবং রিভার এখন রিভারের বিষয়টা যে আপনার এটা আপনি কেজিতে দিতে পারেন চাইলে টনেও দিতে পারেন রেট কত টাকা আপনি চাইলে টনেও দিতে পারেন কেজি টন আর কেজি তো একই কথা না আপনার যদি নিরানব্বই একশো নিরানব্বই হাজার টাকা টন হয় তাহলে কেজি পরে কত নিরানব্বই টাকা তো আমরা যদি কেজিতে হিসাব করেছি বেটার আমরা এটা কেজিতে দিলে আমাদের সুবিধা করতে মানে কাজ করতে সুবিধা হবে তো ধরেন নিরানব্বই টাকা নিরানব্বই টাকা কিছুদিন আগেই হচ্ছে আপনার কে এস এম এর রড ইউজ করলাম আমাদের একটা প্রজেক্টে নিরানব্বই টাকা করে এটা কি কেজি পার কেজি পার কেজি ইস ফাইন এবার অ্যামাউন্ট টোটাল অ্যামাউন্ট কত আসে জাস্ট ক্লিক করেন লেখেন এই এইটা কিন্তু হচ্ছে আপনার রেট সরি এইটা দেন হচ্ছে আপনার কিন্তু আপনার রেট ইন্টার করেন অটোমেটিক আপনার রেট ক্যালকুলেশন হয়ে যাবে আমি এটাকে মিডল পয়েন্টে নিয়ে আসি এত টাকা দেন হচ্ছে আপনার আমার ইয়া যেটা আসে আপনার পরবর্তীতে আমাদের পরবর্তী যেটা সেটা হচ্ছে কি আমার সিমেন্ট তো সিমেন্টের যে বিষয়টা থাকে সিমেন্ট সহজ আমরা সেম এবার আপনি যেটা করতে পারেন এখানে ক্লিক করে যে সেটা ডাবল ক্লিক করবেন অটোমেটিক সব কিছু দেখেন আপনার একা একাই ওই ফর্মুলা চলে আসবেন আপনি এখানে চাইলে এটাকে এভাবে সিলেক্ট করে একটা কাজ করতে পারেন যে এখানে ক্লিক করে আপনি কত ডিজিট পর্যন্ত আসলে নিতে চাচ্ছেন আমি চাচ্ছি দুই ডিজিট পর্যন্ত এটাকে শো করতে দশমিকের পর দুই ডিজিট আপনাকে দশমিকের পর দুই ডিজিট পর্যন্ত দেখাবে আপনার কোয়ান্টিটির পরিমাণটাও সেম আপনারভাবে দেখাইতে পারেন এভাবে দুই ডিজিট পর্যন্ত আপনি দেখাইতে পারেন ক্লিয়ার রেটের ক্ষেত্রেও রেটের ক্ষেত্রেও আপনি দুই ডিজিট পর্যন্ত দেখাইতে পারেন দুই ডিজিট এটা ভালো হয় রেট কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার ইয়া থাকে একটু দাম তো সবসময় একরকম থাকবে না 
এই হচ্ছে আমার অ্যামাউন্ট এবার কি আমাদের টোটাল সো টোটাল করতে হলে আপনি এখানে মাউস ধরেন এখানে ক্লিক করেন ক্লিক করে সাম সাম দিয়ে ব্র্যাকেট করেন ব্র্যাকেট করে এই যে এখান থেকে শুরু করে এই যে এখানে এভাবে ধরেন আর ব্র্যাকেট আটকে দেন ইন্টার করেন এই হচ্ছে আপনার টোটাল এবং এখানে লেখেন যে টোটাল টোটাল এবং আপনি অ্যামাউন্টের এখানে ব্র্যাকেটে লিখে দিতে পারেন টাকা ক্লিয়ার রেটে রেটের এখানেও লিখে দিতে পারেন ব্র্যাকেট দিয়ে টাকা তাতে যেটা যে আপনাকে সামনে আর বারবার লিখতে হলো না আপনি ডবল ক্লিক করে এটাকে অ্যাডজাস্ট করেন এটাকে ডবল ক্লিক করে অ্যাডজাস্ট করেন এটাকে মিডেলে নিয়ে আসি সো এবার আমি সবগুলোকে এভাবে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে আপনার ওয়াল বর্ডার করে দেবো আমি এটাকে মার্চ করে দেবো একটু মার্চ করে দিয়ে এ পাশে নিয়ে আসবো আর এটাকে আমি এভাবে বর্ডার করে দেবো টোটাল এই তো দেখেন এবার আপনি এইটাকে মার্চ করতে পারেন এভাবে মার্চ করে এখানে আপনি লিখতে পারেন যে বিল অফ কোয়ান্টিটি বিল অফ কোয়ান্টিটি কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক বিল অফ কোয়ান্টিটি অফ স্টেট কেস কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক সো এটাকে আপনি চাইলে ঠিক বর্ডার করে দিতে পারেন অ্যাস এজ ইর উইস চাইলে এটাকেও ঠিক বর্ডার করে দিতে পারেন এটাকেও চাইলে ঠিক বর্ডার করে দিতে পারেন তো এই হচ্ছে আমার দেখেন কত ইজিলি আমরা একটা বিল অফ কোয়ান্টিটি তৈরি করে ফেললাম একটা স্টেট কেস যায় সো আমার একটা স্টেট কেস করতে টোটাল ধরে নিলাম আমার সেভেন্টি মানে তেইশ হাজার একশো সাত দশমিক দুই ছয় টাকা টোটাল খরচ যাবে এরকম একটা বিষয় তো এই হচ্ছে আমার সিম্পল একটা বিষয় যে আমরা কীভাবে একটা স্টেয়ার কেজের বিল অফ কোয়ান্টিটি তৈরি করতে পারি খুব ইজিলি আমার মনে হয় যে মনে হয় না যে এইটা নিয়ে আর তেমন কোনো ইস্যু কারো থাকার কথা যে একটা জিনিসে বিল অফ কোয়ান্টিটি কীভাবে তৈরি করতে এটা তো ছোটো একটা গাছ এ ঠিক সেম প্রসেসে আপনাকে সেম প্রসেস আপনি যখন বড়ো কাজের দিকে যাবেন যখন আমরা টোটাল বিল্ডিং নিয়ে কাজ করব তখন আপনি টোটাল বিল্ডিংয়ের ফ্লোর বাই ফ্লোর যদি হিসাব করতে চান তো ওই ফ্লোরে কত ব্যাগ সিমেন্ট লাগবে ওই ফ্লোরে কতটুকু সাডারিং ওয়ার্ক যাবে সেইটা কত ব্যাগ সিমেন্ট লাগবে কতটুকু কোন স্যান্ড লাগবে এটা দিবেন ব্রিক ওয়ালের ক্ষেত্রে কত পিস ব্রিক লাগবে আমি এরকম একটা বিল অফ কোয়ান্টিটি আপনাদের সাথে তৈরি করে দেখাবো নেক্সট লেকচারে যে আমরা কিভাবে আপনার এবং এটা এখানে নতুন একটা সেকশন করে বিল অফ কোয়ান্টিটির নামে আর একটা সেকশন করে আমি অ্যাড করে দিব এখানে আর একটা সেকশন করে আমি কোর্সের ভিতরে অ্যাড করে দিব আমাদের ওয়েবসাইটে সিটা ড্যাশ এসি ডট কম এখানে অ্যাড করে দেব তো আই মিন সিটা বিডিওর সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনিং অ্যাক্টিভিটি আমি অ্যাড করে দিব আর একটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার আমরা একটা টোটাল একটা বিল্ডিংয়ের একটা আপনার যে কাজ বা একটা ফ্লোরে আমি টোটাল বিল্ডিং দেখাবো না আমরা একটা একটা ফ্লোরের কীভাবে আপনার বিল অফ কোয়ান্টিটি তৈরি করতে হয় সেটা দেখাবো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা ফ্লোর বাই ফ্লোর কাজ করি অনেক সময় সো এইটা খুব দরকার যে আমার একটা ফ্লোর বাই ফ্লোর একটা কনস্ট্রাকশন কাজের আপনার বিল অফ কোয়ান্টিটি কীভাবে তৈরি করতে হয় ওকে সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার মনে হয় যে আমরা বিল অফ কোয়ান্টিটির সম্বন্ধে একটা আইডিয়া পেলাম যে একটা নর্মাল একটা বিল অফ কোয়ান্টিটি কীভাবে তৈরি করতে হয় এবং উপরে কিছু জিনিস দিতে হয় যেমন আপনার আপনি যে কোম্পানি থেকে কাজটা করলেন কোম্পানির নাম লোক এটা সেটা ঠিকানা এটা সেটা এরকম দিতে হয় ক্লায়েন্টের নাম টাম এগুলো তো খুব সিম্পল একটা বিষয় আপনি আপনার মতো করে সাজাবেন যে আপনার যেভাবে সুবিধা হয় আপনি সেভাবে করে সাজাবেন সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ